Safi na the good time tuna connect hapa double updates mtazamaji wangu kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa mimi naitwa Mr. Double J Asanteni sana wote ambao mnaendelea kufuatilia double updates bwana sina kikubwa cha kulipa lakini nitapambana nitahakikisha taarifa hizi ama details hizi mzipate namna ambavyo inatakikana kama ndio tunakutana kwa mara ya kwanza e bwana nakukaribisha cha pili jiunge na familia Uh, nitashukuru sana kwa kujiunga na familia hapo ndio unatakiwa kusubscribe alafu mwingine yatafuata kumbuka kusubscribe utakuwa umejikatia tiketi ya direct ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati lakini pia usisahau kuniambia unanifuatilia kutoka nchi gani sehemu gani kwa sababu naamini familia ya double updates imekuwa kubwa zaidi na kadri siku zinavyozidi kusonga tunaendelea kuwa watu wengi sana so lazima pia tujuane ndio Eh, kwa mfano mimi sasa hivi bado na report kutoka CIA. Niambie wewe unanitazama kutoka sehemu gani. Nao, sasa muungano wa nitawaita uh, bishops eh, wa Catholic. Uh, leo hii wametoa ripoti fulani kuhusiana na namna ambavyo nchi yetu inavyosonga mbele. Unaona eh wamezungumza kwa sababu wanaona kitu ambacho kinaendelea Uh, ni kitu ambacho hakitupeleki sehemu pazuri you understand like mambo yanaendelea kuwa magumu sana unaona eh kwa sababu angalia upande huu Raila Odinga uh, anaendelea kusukuma uh, vitu fulani fulani muhimu kabisa lakini on the other side serikali hawataki kusikiliza so the more tunaendelea hivi the more mambo mengi kabisa yanaendelea kuharibika mtazamaji wangu na nyinyi wenyewe mnajionea kwa macho yenu so nataka tuiangalie uh, moja baada ya nyingine so hapa Ruto Raila dialogue what catholic bishop said uh, ya kwanza hapo juu ndo tutaanza nayo leaders from ruling administration should avoid chest thumping unanielewa mtazamaji wangu viongozi ambao ndo wapo kwenye uh, mamlaka wanatakiwa kabisa kuacha kujipiga kifua. Unajua hapo kwenye kujipiga kifua ndo huwa wanaharibu uh, nayo vitu vingi sana kwa sababu nataka uangalie azimio wanaamini waliibiwa. Yaani mpaka leo hii hata mimi ni miongoni mwa watu ambao naamini Raila Omolo Odinga aliibiwa. Li, Tena kura nyingi sana. Unaona eh? So ni ni, ni automatic kibinadamu ulishaniibia. Alafu ukishaniibia Unataka kunionyesha labda e, namna ambavyo wewe sasa ndo ndo kusema e, wewe ndo bingwa ah hapo atwist kuelewana kwa sababu kama uliniibia ulinikosea si kama unanisoma mtazamaji wangu kama uliniibia ulinikosea <laughs> it's it's that simple au fai kuenda enda sasa ukiambia watu namna ambavyo wewe sasa ndo kusema e, siwezi nikakufanyia kitu sasa ndo kitu ambacho kinaendelea hapo kwenye serikali ya William Samoei Ruto. Wao wanajipiga kifua, alafu hao wengine wanajua. Sasa nyinyi mnajipiga kifua na kitu ambacho mlituibia, ha? Okay. Sasa wacha game iendelee. Tutawaonyesha kwamba ushindi haukuwa wenu, ushindi ulikuwa wetu. Na ndio maana unakuta kwamba azimio lazima wana kutana hivi na, na, na serikali vitu vinagongana, alafu hapa kuna mambo mengi yanapasuka. Uchumi, barabara, biashara, sijui shule sijui security sijui nini yani mambo mengi wakigongana hivi lazima vitu havi endi namna ambavyo inatakikana msamaji wangu pili wakasema opposition camp must agree to talks unaona eh hasa hapa ndo mambo yanachemka zaidi hawa bishops wanaambia uh, Raila kwamba lazima a uh, sio lazima okay inatakiwa opposition na nyinyi muwe tayari kuzungunza I don't think kama Raila hataki kuzungunza. Kwa sababu alishawaambia mimi kama Raila Odinga nitazungumza iwapo vitu vingapi vitaangaliliwa. In fact ndo vitu muhimu sana sawa pamoja na gharama ya maisha. Hapo ndo tutaanza sasa kuongea. Lakini kama hivi vitu vyote haviwezekani. Lakini Lakini kama 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 walishinda kwa nini hiyo sawa tu asiwa? Si, yaani hii kesi iishe tu. Ya, ama hii sawa inakosi shilingi ngapi watu kuiangalia? Yaani ndio kitu kingine ambacho pia natamani sana kujua. Kwa sababu sielewi. Hii sava ina ugumu gani ikifunguliwa watu waione tu? Yaani yani tumalizane na hii kesi kabisa. Tusiwe yani tuna tunarudirudi nyuma. Ushai kujiuliza kitu kama hicho mtazamaji wangu? 
e, ifunguliwe tu maisha iendelee tuone kweli nani alishinda na hapo ndo uwaga Ruto anakamatwa yes hapo 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 ndo matetizo uwaga yanaanza kwa sababu tunaona like ah wewe e, hautaki kabisa kutuonyesha sava alafu sasa tutajuaje ulishinda tuonyeshe hiyo ehe tuonyeshe hiyo tuone inakuwaje mtazamaji wangu unaona eh but uh, e, inakuwa vigumu kwa sababu pia Raila uh, anasema we ishu wa kuzungumza eti nisizungumzie ishu wa IBC, ishu wa gharama ya maisha na sava hiyo. Hiyo iwezekani. Hiyo hatuwezi tukazungumza. In fact, hey, hata tujui, tujui kama tunaweza kupumua. Imagine Raila leo hii amesema, ah, sawa sasa ye, sasa nimekubali maisha iendelee." Kwanza Raila anajua vizuri kabisa wananchi wenyewe watamchukia. Vibaya sana watamchukia kwa sababu people will be very disappointed kwa sababu ai, yani tunaanzaje kwa pea watu nafasi? Unaona msemaji wangu lakini pia uh, ikawa ya tatu hapo angalia blame games by two uh, functions of leaders cannot solve Kenyans problems blame games blame games kama kuna kitu ambacho kimekuwa kikisumbua serikali ya Kenya kwanza ni kublame serikali iliyopita serikali ya uhuru Kenya na hata nashanga sometimes ni serikali ambayo hata wao wenyewe walikuwa ndani hivi kwa si William Samoe Ruto ndio alikuwa na nini naibu wa rais ikitolewa leo list ya marais na manaibu wao William Samoe Ruto anapatikana kwenye list ya naibu wa rais mwaka 2013 mwaka 2017 so yeye yeah, alikuwa pati ya serikali awache kulaumu vitu vingine ambavyo anajua vizuri sasa analaumu yeye yeah, mwenyewe analaumu alafu the same same things ambazo zinafanyika hiyo time ndio zinafanyika sasa hivi so you like okay wewe unalaumu nini kwa nini unalaumu then kazi imekushinda ama ni kitu kipi ambacho kinaendelea so tuache mambo mengi tuache mambo mengi unaona eh Alafu sasa hapa ya nne ni no good reason to resort to stand off a defense, a defense of uh, leaders hiyo uh, ni uh, direct kabisa mtazamaji wangu masuala ya kuvurutana hapa kwa viongozi na nini hakuna uh, uh, um, uh, matunda yake alafu ya tano Kenyans are grappling with high cost of living that is urgent intervention yani ukweli ambao anahepa ni hiyo ndo yani hapo hapo sasa ndo tatizo kubwa kabisa Ha, wanatakiwa kuangalia like watu wanapitia muda mgumu sana gharama ya maisha si nini mambo yamepanda kweli kweli so hapo hapo lazima washughulikie lazima waiangalie na mwisho siku ndo kila kitu kitakaa vizuri ndo kila kitu kita, uh, kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana lakini mwisho kabisa they are willing to help in um, uh, med, uh, mediating to ensure common ground is reached yes i think it's very simple kama ulivoski uh, skia mtazamaji wangu kwamba hapa uh, sasa inabidi kabisa wasaidie <laughs> bishops inabidi msaidie kabisa watu eh wapatane sasa sio watapatanaje uh, wakati kila mtu au watu ambao wanatakiwa kukuja chini na kuangalia kuna endaje uh, wanakiburi promax eh sasa acha nikushangaze ukitaka kujua gashagwa ndo mara nyingi kabisa na muumiza Uh, William Samoruto ni baada ya kusema hivi uh, Gashagwa tells of religious leaders over calls to dialogue yani ni kama ku yani ni kama kupinga yani si nitaikaje lakini ni kama kusema ah acha neni na hao watu unaona like bishops ni kama hawa make sense so Gashagwa anajaribu kutuambia bishops hawa make sense yani bishops kutuambia tukuje pamoja tuelewane tusikilizane yani ni kama hawajui uh, kitu ambacho wanazungumza so mwisho siku you are like Okay so anata, anatakaje Gashagwa? Ojo Gashagwa doesn't care kama watu wanapitia maisha magumu ama hawapitii maisha magumu. Ye kinacho kinachomfurahisha ni ah wao wanapata mishahara yao. E, mlima Kenya viongozi wao wana enjoy maisha na mambo kama hayo. You understand? Hataki ku care. Yaani hataki kusikiliza yani anything. Si kama unanisoma mtazamaji wangu. Hawataki kabisa kusikiliza chochote. <laughs> yaani gashago sometimes ananishangaza sana. Sometimes nashindwa kabisa kumuelewa kwa sababu yani hata kwenye points ambazo ni clear tu lazima unapinga. Yaani sasa unapinga nini? Yaani ukiuliza kwa kesi kama hii sasa gashago anakuwa right kwa angle gani? Okay, niambie gashago yuko right kivipi? Kwa kitu ambacho amekizungumzia au amezungumzia muungano wa bishops wa Catholics au wa Catholic sorry. Eh hey niambie umuhimu wake sasa kwenye ishu kama hiyo ni gani kwa sababu hakuna kitu ambacho amezungumza ameharibu 
There is nothing ambayo amezungumzia mtazamaji wangu. So hapa eh naweza nikasema mambo yataendelea kuumana ku, uh, ku zaidi and itafika point uh, hata mwenyewe gashagu, gashagu atakuja kugundua. Eh? Ni hapa hata, hata kama tunasemaga hapa ina, ina, inabidi. Ya, inabidi inabidi sasa tuzungumze nao. Inabidi tuwatafute. Ina, inabidi kabisa tumtafute Raila Odinga. Tumwa yani tumuulize tu ni kitu kipi ambacho kinakusumbua ndugu yetu. Baada ya miaka mitano Unajua watu wengine wanaona kama ah, miaka mitano ni ndogo. Ah itakaa muda mrefu. Ah miaka mitano mimi nakwambia itakuwa ni kama wiki tatu kwa serikali kwa sababu hawatapata time ya kutengeneza. Alafu wananchi hawataelewa. Unajua wananchi mwisho siku wataona kama ah nyinyi mlishapewa nafasi eh, mfanye hivi na hivi na hawamkufanya. So what else do you want? Ni kitu kipi kingine ambacho mnahitaji? Tuendelee hivyo hivyo. Unaona eh so vita hii ya gashagwa na bishops hata wewe mwenyewe you can tell like okay nani wa makosa hapo unaona eh tupie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment na kama kawaida uh, 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 niachie maoni yako yes, kama nilivyokuambia lakini subscribe kama kawaida kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye